Hello， 大家好，欢迎收看《麦时麦语》。最近天气真的很凉，晚上冷风一吹的时候，都很想吃些热乎乎的东西。所以今天会给大家做一个暖心的肉骨茶，虽然叫茶，但是本质上其实是排骨汤，在新加坡和马来西亚都非常流行的一道菜。一般的肉骨茶里都会加很多的中药，还有香料。但是我个人其实不是很喜欢吃中药味很重的那种药膳，所以我今天会试着把肉骨茶做的味道很丰富，但是不会有很重的药味。首先你要选择合适的骨头，选这种比较长的带软骨的，然后不会太肥的肠肋排。另外呢，我还会配一些这个猪大骨，就是腿部的骨头，它会增添更多骨头的香味。把这两种骨头都汆水，接着大葱切一下。生姜切片，蒜头我用了整个蒜头的一半，把外面的皮去掉，但保留最里头的一层，因为一会儿会煮很长的时间，完全剥掉皮的蒜会融化在汤汁里，看起来就不美观了。大家可以在市面上很容易的买到这种肉骨茶的调料包，不过里头一般是粉末状的，拆一个给大家看一下，是这种放在茶包里头的粉末，然后里头的配料一般也都是香料啊、白胡椒还有味精之类的。但是我会比较喜欢自己去调配里头的料，这些是我从中药店抓来的。这里有玉竹、当归、黄芪、甘草，还有党参。其中当归和黄芪比较重要，如果你们去抓的话，这两样必不可少。另外香料的部分就是八角，还有桂皮，这两个是增添那个香料味此外呢，就是比较大量的白胡椒了，我喜欢胡椒味浓重一点。如果你也喜欢的话，可以把胡椒再磨碎，让它味道更强烈。另外我还加了一点铁观音，让它又清香又有解腻的功能。把这些香料、中药、胡椒都放在茶包里，汆好水的骨头放入汤锅，加葱段、蒜头、姜片，配好的调料包，加清水没过所有食材，大火烧开后转小火，差不多一个半小时。接着还需要放桂圆肉和红枣进去，继续煮大概十五分钟，加点盐和糖调味。现在炖好的排骨应该是这样，非常软烂，可以轻易的脱骨。这时候已经可以喝了，但我会喜欢再放些配菜进去。你可以选金针菇、鲜香菇、油豆腐、小白菜，或者泡发过的腐竹，随意搭配选择。我一般会多放点配菜，喝起来比较清爽。放在小锅中，再从大锅中捞骨头和汤放进去煮，煮差不多十分钟到菜都熟，撒几颗枸杞。另外，你可以再准备点蘸料，这有两大勺生抽，一个小米辣直接剪碎，一小勺蒜末，慢慢匀。喝之前可以再加一点磨碎的白胡椒，增加白胡椒的香味因为这个汤里头其实加了蛮大量的白胡椒的，所以喝起来是非常辛香开胃、很热辣的感觉。反正我每次喝完都是满头大汗的。如果你有在新加坡当地吃过肉骨茶，会发现他们其实喜欢在早餐的时候搭配切断的油条。这种冷掉硬掉的油条泡在热热的骨汤中，会吸收汤汁。已经软烂脱骨的排骨可以蘸刚才配好的蘸料，另外再配一碗米饭，这样一套当早餐或者午餐都挺合适的。在天冷的时候喝这样一锅非常舒服。刚才说到的那些药材，中药店都可以买到，或者偷懒的话用市售的食材包也 OK 的。有空的话在家试试看吧，希望你们喜欢。YouTube 的观众，你们好！还想看我做什么菜，可以在评论区留言哦。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记订阅我的频道，每周三都会有更新的。下周再见了。